ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ വരട്ടായാലോ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആയിട്ടോ ഇത് ചിക്കൻ വരട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ചിക്കൻ വരട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കടായി പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടായി പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇതെങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് വെക്കും ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ കറി ഈ വരട്ടിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം കൂടുതൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയും കൂടെ എടുത്താലും മതി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വാടി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ചേർക്കണം ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ ആയാൽ മതി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് നമ്മളിവിടെ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി രണ്ട് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി കിട്ടും അതിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി രണ്ട് നുള്ളൊക്കെ മതി അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നല്ല ചൂട് തട്ടുമ്പോഴേ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കറാമ്പട്ട ഒരു പൂവ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മതി കാരണം നമ്മൾ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വയറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏലക്കയും കറാമ്പട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങയിൽ ഇത്രയും മതി കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം അതിൽ പൊടിഞ്ഞ് ചേരും അപ്പം ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കുത്തലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട ഇത്രയും ചേർത്താൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളറൊന്നും ആയാൽ പോരാ നല്ല ബ്രൗൺ നിറം തന്നെ ആണ് നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ബ്രൗൺ നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇത്രയും പോരാ എല്ലാ തേങ്ങയും നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വരണം കാരണം നമ്മൾ തിരക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇളക്കാതിരിക്കുക തിരക്കാതെ വന്നാൽ ചില ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം അതാ ഏകദേശമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ പാൻ്റെ ചൂടിൽ കിടന്ന് തന്നെ ബാക്കിയായിക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ വയറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളി വാട്ടിയ അതേ കടായി പാത്രം തന്നെ ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഈ കടായി പാത്രത്തിന് കുറച്ച് അടി കട്ടി കുറവാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അടി കട്ടി ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കണേ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഞാൻ ഉലുവ ഇട്ടു കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് മൂന്ന് കറാമ്പൂവ് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കറാമ്പൂവും ഏലക്കയൊക്കെ വീണ്ടും ചേർക്കും അതുകൊണ്ട് അത്രയും മതിയെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്രയും വെള്ളം മതി കിട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ വരട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു പോകരുത് ഇത്രയും വെള്ളം തന്നെ മതി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചിക്കൻ എന്തോളും കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ചെറുതായി മുറിച്ച ചിക്കനാണ് ഞാൻ ലെഗ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലെഗ് പീസ് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിലിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നിളക്കിയെടുക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ചിക്ക എല്ലാ ചിക്കനിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടുമ്പോഴൊന്നും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ടും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാലകളൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഈ വരട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുക കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വരട്ടിന് നല്ലൊരു കളറും വരും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അത് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതപ്പോൾ കണ്ട തേങ്ങ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് ചിക്കന് ഇടയ്ക്ക് നിളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി അത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാം ഞാൻ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇള
ഇതാ എല്ലാ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പൊടിച്ച് വെച്ച് തേങ്ങ വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ തേങ്ങ വറുത്തതിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു കളർ തരുട്ടോ ചിക്കന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വേണം കഴിക്കാൻ നന്നായിട്ട് തേങ്ങ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ തേങ്ങേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ടു കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ ആ തേങ്ങ വറുത്തതൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് മസാലക്ക് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താ ചിക്കൻ വരട്ടൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയിൽ ചെറിയുള്ളിയിലേ വറവിട്ടാലും മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് വറവിടുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരൻ്റെ വരട്ടിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടോട്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലേക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം